Да, приветствую. Да. А что похороны? У тебя опять кого-то убили? А где? Сколько? Угу. Флаг мне завтра батальона Кривбас привези, пожалуйста. Давай, все, держись, ты завтра, пока. Опять твой убитых в батальоне Кривбас. Вот так и живем. Война увервалась сюда, как чума. Всмокталася и расчинилася у каждой молекуле. Назвали гибридна, без имени, неоголошена. Место жило и тішилося своим новым статусом. Не отдавало ворогу ни хвилини своей радости. Это был новый людский стан, жить на две реальности. У эту мить, что вы видите такой светлой, в Иловайску гради шматували наших солдат. И батальон Дніпро, куда пошли найкращі дніпропетровців, перше почав умирати. Ці всі люди святкували в цю мить день незалежності і посміхалися, бо вирішили, що так треба. Ворог ні за що не міг відібрати у них цей день. Але всі були готові. Кожен на вулиці був волонтер, боєць. Кожен напружено дослухався, чи час бігти на допомогу. В актовому залі ОДА весь час поповнювалися запаси необхідного для фронту. Его сносили из всего города, пакували, звонили бійцям и отправляли гинцев. Гинцы куль не боялись, даже женщины кидали дым и весь час мотались на передову. Заодно глянути, чи живий чоловік, що звісно доброволець. А, Потанковый, подождите. Мне позвонили с администрации президента. Они говорят, вы чья такая-то, это вот это, что вы формировали, угу. что они без бронежилета. Это правда? Я сейчас узнаю. Узнать. Кого? Бронетехнику. Мы все заказываем бронетехнику. Я готов купить. Купить. Готов купить бронетехнику. Да, да. БРДМ мне не нужны. Я их купил уже со всей Украины. У меня полный двор. Мне нужны танки и мне нужны БМП. Как писал тот же Сунзы, да, в книге Искусство войны. То есть. Когда ты слабый, делай вид, что ты сильный. А когда ты сильный, делай вид, что ты слабый. Вот в тот момент мы делали вид, что мы сильные. У нас никого и ничего не было. Кроме тех охранных структур, которые мы попытались мобилизовать, для того, чтобы навести порядок в самом Днепропетровске и в области среди гражданского населения. Никто из них не думал, что доведется воювать. Так кинулися будувати захист. Дніпро став головним укріпрайоном країни. Ніхто, крім нас, сказали добровольці, що стояли в черзі під ОДА. Тогда действительно сам по себе приехал сюда Ярош. Мы с ним встретились. И он весь свой добровольческий корпус перевез в Днепропетровск. Мы им дали базу, попросили Дмитрия прикрыть восточной границы области. Навколо Днепропетровской области окопалися 42 блокпости. У дворе ОДА постоянно стояли озброєні мобильные экипажи, готові за 40 секунд выехать у любую точку области. За нами Дніпро. Місто стало міцною баррикадою. Десь 200-250 человек было перекинуто в Днепропетровск. Ну, Тогда про экипировку и про озброєння майже не йшлося. Тут был такая солянка збірная, какие-то зарегистрированные карабины, помповые рушницы, двостволки мисливські и так далее и тому подобное. Ну, но это позволило нам начать брать участь в боевых действиях уже и отримувати трофеи, більш якісну зброю, відповідно нею продовжувати воювати. Через місяць, от коли вже сказали, що батери російські йдуть по Запорізькій області, я сказав дружині, от знімай з мене, я, я більше терпіти не можу. Я забрав всю свою зброю і поїхав до облдержадміністрації і офіційно. Це Так. Загрузився патронами. Там те, что были набои, какие, гранаты, что были запасы, и пришел сюда. Это один из аргументов, да. Чему я з'явив, чему я з'явився тут? Это, это мисливська зброя, яка, ну, 
офіційно в мене на мені зареєстрована, вона ще з першого Майдану. На Сході вже було зрозуміло, що це війна. У Слов'янськ та Краматорськ війшли бойовики. Вже не свої так звані сепари, підоплески зрадників і домашніх бандитів. Добре навчені бойовики під російським триколором закінчили називатися туристами і витягли зброю останнього зразка. Була проявлена ініціатива зі сторони Ігоря Валерійовича. Позвонила Вакову і пропонував створити батальйон. Батальйон Днепра – це був перший батальйон, який був створений при МВД. Тобто це був добровольчий батальйон. Тобто, в принципі, він спочатку замислювався як батальйон для охорони громадського порядку. Но когда события начали развиваться, мы попросили увеличить штат, мы добились выдачи оружия, мы начали выстраивать линию обороны. Это уже была армия, что мала боронить не только свой дом, а всю Украину. Бо схід страны уже отрезали немов ножи. Тим, що відбувалося в останній місяці з реальною громадською війною, я не очікував, звісно, що до цього це йде і що це вилиться. Але так відбувалося, і я не розумію. Тобто це ще питання, яке дослідники будуть вивчати, я думаю, в наступні десятиліття, чому це вилилося в велику кров. Тобто чому люди не змогли сісти і договоритися. Ми повинні розуміти, що потеряли українців з однієї і з іншої сторони. Якщо б не... Там, со стороны подстрекателей и разжигателей этой бойни, то мы бы их не потеряли. Под местом разбили табер. Тут день и ночь готовили совсем не обстрелянных пацанов до встречи с озброєним до зубов, колишним братом. Сюда пришли все, кто умел что-то и мог научить салах. З усієї країни приїхали стрільці, чемпіони, прості мисливці, спортсмени і просто ті, хто стріляти вчився хіба в комп'ютерному клубі. Тут не було часу на розкачку. Одразу всі щойно проходили курс, відправлялися у бій. Піти в батальйон стало так само важливо, як жити. Ці всі відчайдухи одного разу тихо вислизнули з дому, щоби не тривожити маму. І ось вони тут. І це не в кіно. На зустріч їм виходила все нова техніка і зброя. А Дніпро посилював армію на ходу. Бо в бій йшли тепер уже точно за батьківщину. Понятно, ми пройшли длинний путь, яким образом все це можна було організувати, як убедити руководство країни, що це необхідно, потім як отримати оружие, як видати. Були різні всякі цікаві історії, коли нам треба було вооружити батальйон, Руководство милиции активно саботировало. Прошлое руководство милиции Днепропетровской области. Из армии прислали четыре контейнера, а милиция не выдает документы. Мы начинаем звонить. Один в отпуске, второй на больничном, третий не берет трубку, все. Но закончилось тем, что мы позвонили бывшему замначальнику УВД И сказали, что если ты не выдашь сейчас оружие, то мы, сука, тебя поставим к стенке лично, расстреляем. И оружие выдали. Створюється батальон виключно с патриотов Украины. Про це оголосил Корбан. Ніяких политических поглядів, кроме служения гражданам страны, яким сегодня загрожує деятельность диверсантов и незаконных банд формувань. Охочих было больше, чем зброї. Батальйон Дніпро, нам вдалося зробити з нього один із найкращих підрозділів. От уявіть собі, в нас немає ні важкого озброєння. Ось, до речі, перший кулемет 7,62. Перший? Перший. Ми воюємо вже третій місяць чи четвертий? Третій, четвертий. А в нас ні одного кулемета 7,62. У нас тільки автомати, АКМ і все. 
а ми намагаємося воювати вмінням. У місті святкували День Незалежності, а тут, у таборі, ладували зброю. Облич не видно, але цю пісню співають вони. Сказали, ми придумали співати, коли автомати чистимо, щоб не сумно було. Вони присягнули у травні на вірність народу. Звідси відправилися охороняти кордон на операції в Донецьк, Красноармійськ, у котел Іловайська. Їхні обличчя ми так і не побачимо. Лише будемо пам'ятати цю пісню. Коломойський вкладає власні гроші у те, щоб ці хлопці мали все, чим їх можна захистити. І щоб вони йшли в бій готовими, люди з усієї країни перераховують їм гроші через спеціально створений фонд. Такому батальйон дошкуляє, звуть їх найманцями Коломойського. А вони звуть себе армією України. А цей пес по імені Текіла – єдиний алкоголь, дозволений на базі. Зарплата, звісно, добре, але поки ми не повідемо особливо її користуватися, де? А зараз зарплата, так, да, уходить у багатьох на якісь там доповнення, щось, десь якось може допомогти, тому що і армія, і МВД, вони ж не можуть подумати обо всьому. І кожен солдат тратить гроші на себе, на, на захисту сторони, скажімо так. Іноді, так, да, доходить до половини зарплати. независимости. Я надеюсь, что мы его будем праздновать еще сотни тысяч лет, но уже с сильным войском, с сильным народом. Народ у нас и так сильный, они просто это поняли. Народ цей виявився нескореним і незбагненним у своїй мужності. Через руки дніпропетровців проходять камази вбитих. Цими руками вони обіймають дітей цих героїв, їхніх невтішних батьків і коханих. У них вистачає серця на всіх, бо ті, хто загинув, пішли в небеса за цей народ. Дніпропетровці своїми руками розібрали покриття на стадіоні. Футбольне місто вважає, що сьогодні він більш придатний для того, щоб туди сідали бойові вертольоти з пораненими на борту. Вони співають і танцюють, збираючи цим кошти на фронт. Вони пишуть нові пісні про Україну, що раніше ніхто й не думав писати. Дітям тепер читають книжки, щойно написані, про їхніх батьків-солдатів. І малі тепер точно знають, ким будуть. У місцеву лікарню, що стала воєнним госпіталем у повному значенні, Заповнену пошматованими градами бійцями з-під Іловайську, привезли і Семена Семенченка, відомого командира, що саме тут вперше зняв свою маску. І нарешті можна було попитати його, звідки він такий узявся. К нам, звісно, спочатку відносились дуже насторожено. Сказали відкривенно, що ми вас трохи опасаємося, тому що хто ви там, непонятно. Донецькі там, а донецькі всі вас приймали як такі существа з рожками. Значит, тогда мне просто не было другого выхода, как в объявлении написать, что встреча людей, которые хотят с оружием в руках защищать свою землю, под Днепропетровской областной администрацией. Сам поселился в гостинице «Свердловск», ну и на третий день увидел, что чиновники администрации так смотрят по 20, по 30, по 50 человек в день, накапливается возле флагштока, возле администрации. И состоялся более серьезный уже разговор, который состоял из двух частей. Первое, мы вас берем сотни полка национальной защиты, который, как Борис Филатов сообщил, оказывается, это не существовало. Это решили напугать расистов, чтобы они уж не очень лез, лез, лезли в Днепропетровск. И второе, давайте-ка вы из области почти что уедете и на границе там будете показывать себя. Так оно и получилось. Все было достаточно просто. Вот почему Красноармейск сейчас там не происходило никаких боев. Это был а, сепаратистский город еще похлеще Донецка тогда. Там был блокпост. Значит, я э, купил по э, почте э, эти самые муляжи автоматов, которые продаются для разбора и сбора э, для кабинетов военной начальной подготовки. На, э, взяли людей, которые более-менее быстро двигаются. Утром подъехали с травматическими пистолетами, с битами и с автоматами к блокпосту. К 
Красноармейскому. Всех загрузили туда, блокпост сожгли, всех вывезли. И так у нас появились первые автоматы. Цей наліт бійці Семена вмудрилися зняти самі просто у бою. Так само, як він вмудрявся писати у Фейсбук просто з окопів. Потім, звісно, Семена наліти на сопредельні території вже нас достали, тому що він побіжить там на когось нападе, а вони потім всі сюди приїжджають в Дніпропетровську область розбиратися. Один раз приїхало 5 автобусів автоматчиків. Серйозно, було і таке, з ДНР приїхали 5 автобусів автоматчиків, ми їли ситуацію, то розвели. Як ви розвели? В тому числі через криміналітет. Тобто і там, так сказати, на горизонтальних всяких рівнях, в... В сопредельных мирах тебе говорят, ну мы же вас не трогаем, а этот у вас тут сидит, постоянно на нас делает налеты. В Иловайск батальон Днепро кинули наказом подкрепить. И тут, вперше, зачаклованный от смертей батальон понес боевые втраты. армия Коломойского или что-то еще. Это чушь просто откровенная. Потому что все эти военизированные подразделения, которые созданы на сегодняшний день, они сегодня гибнут, воюют, защищают родину, а не Коломойского. У штабе цієї армии связок с фронтом не перервный. Говорить тут никогда, лишь бухтить у вимкненный телевизор. И треба ж, чтобы саме тут ишов сериал, где главного героя грав той, кто называл этих людей фашистами. Отже ж гнида, сказав хтось із офіцерів. І часу не має в екран тобі плюнути. Коли ми почали прикривати державний кордон, відповідно сюди почали перебазовувати армійську авіацію, тактичну авіацію. Я приїхав до голови нашої обласної державної адміністрації. І прийшов Горій Горолерич, є прохання в мене як військового керівника, у нас можуть бути такі випадки, що ми не встигнемо підвести пальне. Я просив би вас, якщо це можливо, щоб в аеропорту, якби ви могли, щоб мали 50 тонн авіаційного газу в резерві для нас, якщо раптом ми не встигаємо. Мені Ігор Горолерич так посміхнувся і сказав, каже, товарі генерал, мінімум 500 тонн вже лежить для вас в вашому розпорядженні, тому використовуйте і ні про що не думайте. І взагалі вся логістика, яка є, яку я можу допомогти, вона вся готова працювати. Якщо можете на танку під'їжджати до заправки в межах Східних областей, то під'їжджайте, вас будуть заправляти, будуть допомагати. Ми, по суті, тут, в Дніпропетровській, створили настоящий тил з снабженням, з прийомом ранених. Ви можете почати з аеропорту і побачити, як вистроєна логістика в аеропорту. В аеропорт Дніпропетровська можна прилетіти і не побачити ось цих людей. Там все організовано так, що звичайні пасажири прилітають у зовсім мирний термінал. Нічого не підозрюючи. Сьогодні тут День Незалежності. Люди подумки промовляють молитву до Бога щоби дав цим людям щастя і можливість зустріти своїх живими. Дай Бог цілими. Тут війна і мир мають цілком реальний кордон. Його історії важко пережити, а треба. Найтяжелий день для аеропорту – це був, мабуть, день потери наших бойових товаришів. Це було 2 мая, коли ми втратили два екіпажа Ми-24. Це було таким рубежом, після якого ми почали Чувствовать себя людьми на войне. Ну, наверное, труднее даже не переключиться с мирного на военное, а труднее, наверное, с военного на мирное потом, когда уже ты побывал, и э, взаимодействовал с ранеными, встречал наших солдат. И вот потом, когда ты возвращаешься, скажем, в мирное время, в обычный режим, вот это и есть самое трудное уже, когда у тебя за день накопились и слезы, потому что женский коллектив, конечно, это эмоции, это где-то материнское сострадание, 
вот, которое ты отдаешь этим солдатам. И потом следующие э, пассажиры обычных, регулярных рейсов ведь не должны заметить ни в коем случае ни малейшего переживания на твоем лице. Нужно улыбаться, нужно опять-таки дарить приветливость, дарить улыбки. Вот это, наверное, есть самое тяжелое. Зала очікування. Очікування тут два. Ось, ось, як у відомому кліпі сюди зайдуть бійці. І усі встануть, аплодуючи їм. Ось, ось. Ось тут чекають на тих, кого зараз примчать на носилках, вивантаживши з воєнного вертольота. Щастя, якщо не мертвих. Щоразу ці прильоти інфарктні, страшні, їх боїся. Тому тут мовчать, кого куди покладуть. На ці ліжка чи в ці мішки. Аеропорт є нікою такою буферною життям між воєнною і мирною життям. Выходя за территорию, выходя за забор нашего аэродрома, ну, видишь совсем другую жизнь, другие настроения и э, понимаешь, что здесь это здесь, а там это там. Не всегда все укладывается, такое происходит э, такой внутренний конфликт. Э, тут все плачут, там все смеются, ну так как-то... Режет, но хорошо, что это есть, что есть мирная жизнь, и хорошо, что граждане это не, осоз... ну, не, не видят в большом как бы, объеме. Ось мыти. Их могут бачити не все. Отвечая на вопрос, что же я буду делать в первый день после победы, я думаю, буду стрелять вверх. Следы крови можно смыть, и все небо одразу забудется. Как будем жить потом, когда закончится война? 
Хтось буде стріляти вгору, хтось мовчки пити, хтось кричатиме вночі і йтиме в атаку. І дуже комусь у житті знадобиться оця легендарна Таня, яку знає кожен поранений. Їй першій, поки не приїде мама, довіряють зовсім юні поранені діти, усі свої печалі і бажання, свої записки і мрії. Ну, не дуже чувствує цю іскренність. От, все одно це діти, це взрослі діти, які потрапили їм представити такі серйозні іспитання. От воно ну, розмотриш, допустим, от мене спрашують часто, от солнышки їх називаю, тому що коли я зустрічаю в аеропорту, я ж не знаю, кого, як звати, і мені дуже запомнилось, от мальчика на носилках не слегрю, солнышко, як тебе звати? А він так улыбнувся, говорить, я солнышко Санечек. Так що, солнышко Санечек, привіт тебе. Дорогой. И все, они сразу улыбаются. Цих сонечок вона знает поименно. Всех, хоть они из всей ее страны. На этой карте пропорциями відмічені их адреси. Кто-то так нарисовал. Кто? Вас. Привет. Здравствуйте. Так, девчонки тебе нарисовали. Покажи. Будете улетать, да? Я вас буду провожать, когда говорю. Посмотрите, вот видите, какую... Надпись. Это волонтеры сделали такую надпись. Ты на Одессу не летишь сегодня? Тебе сказали, летишь или не летишь? Боишься алкоголя? Тут вот очень многие ребята стараются, чтобы родственники не узнали. Очень берегут. Родителей, особенно мамочек, как парень вот мне сказал, не дай бог, моя мама узнает, что я ранен. Я, говорит, здесь нахожусь, я окружен врачами, мне любая помощь. А моя мама живет одна в селе. И если она знает, что я ранен, то к ней может и скоро не успеть приехать. А один, ледь живый, вытяг за пазухой скрывавленный прапор, что вынес из бою. И попросил ее сберегти и отдать ему потом, когда выживет. Таня досі його береже. Хто думає о чем? Хто думає о том, як він раніше жив, як буде жити далі, вже строять плани на майбутнє. Але всі в основному хочуть повернутися до своїм товаришам на передову. Дуже переживають, що як вони там, їх стало менше, ми тут, а не там. В основному просьба говорить, є такий кол, що ви мені укололи, я встав і уїхав. Сьогодні рана кривава надто, щоб прийняти ці смерті і змиритися. Кожен собі думає нині, чи треба було мені пускати своє дитя, щоб тепер жити без нього і без шматка України. Кожен питає. І, може, відповідь знають оці, їхні синочки. Я считаю, что это было, если бы этого не было, то не было бы и Украины. Поэтому, естественно, они отдали все, что у них было, самое ценное. И они отдали, естественно, не зря. А во имя своей страны, своей родины. И я считаю, что это даже безнравственно говорить, что они что-то сделали зря. Естественно, не зря. И то, что сегодня 
Те же представители ДНР и ЛНР сидят за столом переговоров в Минске и ОБСЕ на, между, на разделительной черте делает там демаркационную линию и о том, что она ведет переговоры, о том, что она будет стоять на границе и будет восстановлен контроль на границе. То есть даже то, что ведутся это, эти разговоры, идут переговоры, уже ради этого стоило это делать. Еще одну работу делают эти люди. Не можно рассказать, как они это делают, с кем встречаются, где это происходит. Просто сидят у машины и едут в ту зону, а потом привозят у машинах вирваних с катівень полоненных. Что они расскажут, это уже будет потом, когда их отпустит тот жах, у якому они перебувають у эту минуту. Чи расскажут Дніпровские, как они их выкрадают, выменяют, выкуповывают? Напевне, колись, потом. Умови ставлять разные. Смотришь на тех людей, которые уходят, да? Они проходят все через сердце, через душу, через голову. Ты их обнимаешь, каждому жмешь руку и говоришь, пацаны, живите. Самое тяжелое, то, которое до сих пор в памяти, это раненые дети. Раненые, играющиеся. Им хочется, наверное, тоже, чтобы был мир, как и всем остальным. Я думаю, что ребята, которые приехали сегодня, тоже не верят, что они свободны. Я думаю, часов 48 еще тоже не будут верить, что не дома. То, что пережили они, то, что переживаешь сам за каждого из них, за каждого товарища, друга, ну, просто за человека, который защищает нас с вами всех. Тяжело смотреть на то все. вернулись с боевых действий. Вот одно из условий сегодня Донецка, мы готовы, может быть, и всех вернуть, сделать и так, чтобы эти ребята, которые были в плену, не шли сегодня на войну обратно, не брали в руки оружие. Если вы это сделаете, мы сделаем так, чтобы всех отпустили. Люди тоже компромиссно договариваются, пытаются донести и переговорить с теми, с другими чиновниками. Ну что добился Путин? Путин, я думаю, вот тем, что он сделал, и Россия сделала на Украине, она добилась создания, в общем-то говоря, второй может, даже не реинкарнация, а создание украинской нации. То есть это реальное создание. То есть все от Львова до Днепропетровска почувствуют, до Харькова почувствовали себя украинцами. Частью единого украинского народа. То есть, ну, мы же всегда слышали, да, это Днепровские, там, это Донецкие, это Львовяне, то Бандеровцы, а то Галичане, да. Да, ну, вот так вот все. А сегодня, я думаю, произошел сдвиг в мозгах, и все ощутили себя теперь украинцами, единым украинским народом. Теперь наша задача вернуть обратно дончан и крымчан, и все. И задача выполнена. У нас будет единая, цельная, неделимая Украина. У Днепропетровску питання национальности вирішено раз и назавжди. Все крови злились в Днепровске жили. Все они сегодня один народ. Є тут такий відомий, багатий, в принципі, чоловік. Висловлює це чітко і ясно. І робить це легко і без питань. Навіщо це йому? Їздить на фронт, налагоджувати зв'язок. Чомусь перші рази, коли я їздив, я чомусь згадував своїх дідусів. Ну, в тому плані, що оба моїх дідуся, вони брали участь у Другій світовій війні. Фактично, озброєння, з яким ми їздимо, це таке ж саме, яке було під час Другої світової війни. Автомат Калашника ВПМ. Наші друзі, от, і Борис Філатов, і інші наші друзі почали жартувати, тому що от, хазани Машинсон їздять в шабат, налагоджувати радіозв'язок. 
От. І це, можливо, навіть і символічно для Дніпропетровська. Все ж таки у нас тут одна з найбільших єврейських общин. От. Ми члени єврейської общини, але ми їздимо в Шабат. От. Але ми вважаємо, що, ну що ж, нам треба робити так, щоб було менше жертв. І це дає можливість... Все ж таки, трошки, можливо, це зменшити. Тому друзі ж жартували, що для Хазана і Машансона кожен шабат це, чи, це четвер чи вівторок. Вообще сказати про Україну, що тут антисемітизм і фашизм. Кожен чоловік, який тут знаходиться і живе тут, знає, що це неправда. Сьогодні легше и намного безопаснее быть евреем на Украине, чем в Брюсселе и Париже, где есть очень серьезные проблемы с радикальным исламом. И вообще украинский народ, еврейский народ жили очень дружно, они были очень близки, тут есть большая история. Поэтому нам, для нас было очень важно сказать миру, что это неправда. И вот эта русская пропаганда против Украины, мы, я думаю, смогли остановить по поводу этого вопроса. Укра... Равина Украина очень объединились в поддержке Украины. И им нравится тут жить. Конечно, с российским раввином у нас есть вопросы. Им приходится выполнять задачи, которые им дают. И у них нет свободы э, слова сказать, что они думают. И благодаря нашим соседам Мир больше узнала Украина, влюбился в Украину, будет помогать ее. Раньше вообще никто не знал, что это такое. Для многих людей мира Украина была какая-то территория где-то возле России. А сейчас это страна, и мир хочет помогать, и хочет поддержать. Поэтому очень светлое будущее, я думаю, ждет нас. Приводу вже до бандерівців, для нас це вже просто е, така, знаєте, от назва, яка, якою ми пишаємося. Да, от, да, ми вже до бандерівців, звичайно, да, ми, ми в Україні, ми відстоюємо незалежність України. Е, ми маємо декілька тисяч років досвід нашого єврейського народу в боротьбі за свою незалежність. І я думаю, що той досвід, який є у євреїв, е, ми зможемо покласти на український ґрунт. Хазан в перервах між своїми вояжами на фронт любить розім'яти пальці на цих піаніно, що приїхали сюди з київського Майдану і усе пам'ятають. Хазан лише видобуває з них ці спогади. Самое обидное заключается в том, что даже из Киева то, что происходит здесь, видится совсем другими глазами. Понятно, у нас тоже очень внешне все нормально, люди кушают кафе, дети. Но вот когда приезжают беженцы из Донецка, они просто вот сюда попадают, а там же много чего рассказывают, что тут чуть ли не жидобандеровцы окопались и всех расстреливает сам лично Коломойский. Они просто реально начинают рыдать. То есть они когда приезжают сюда, у них просто шок. То есть они понимают, что они потеряли, то есть до чего они довели собственный дом. Но при всех внешних атрибутах здесь реально прифронтовый город. Пока сидят и играют, их мамы плетут на шкарпетки, а маскувальные сети для военной техники. И тут, у Днепре, особенно ясно, что теперь страна уже никогда не будет такой, как раньше. И воювать тут будут с теми, кто этого не понял. Эту страну нужно крепко встряхнуть, поскольку пока одни гибнут за две с половиной тысячи гривен, которых тоже не видят. Другие мародерствуют, сидя в исполкомах, в коммунальных предприятиях, на должностях, в министерствах. Могут себе позволить приехать сюда, в прифронтовую зону, в крокодиловых туфлях, в хорошем дорогом костюме и, так сказать, пытаться здесь устанавливать свои порядки. Ну, были разные истории. 
Тут приходили одни, кривлялись. Я говорю, сейчас я вас посажу в железную клетку, и вы у меня, скоты, поедете на экскурсию в Донецкую Народную Республику. И там вы изучите, что такое инвестиционный климат, как платить налоги и все остальное. Это очень помогает. При всем при том, что у меня, будем так говорить, неоднозначная биография, но я понимаю, что такое человеческая жизнь. Я вижу каждый день убитых и раненых, поломанные судьбы, семьи, детей, которые остались без отцов. Я не могу себе позволить в такой момент зарабатывать деньги. То есть я их трачу сегодня на то, чтобы сохранить какое-то количество жизни тем или иным способом. На самом деле я вам скажу так, что количество хороших, добрых, светлых, сильных и смелых людей, оно огромно в моей жизни, но и огромное количество выродков. Выродков, коллаборантов, потенциальных предателей, всех тех, кто будет готов стрелять нам в спину. И возникает тогда вопрос, а как жить с ними дальше в одной стране? А как вы отвечаете себе? У меня пока нет ответов на этот вопрос. Наверное, придется прощать. У этом месте на питання, что будет дальше, сперва отвечают перемога, а потом думают, а что будет там, за этими прекрасными воротами. Напевне, все буде знову не так, як мріється. Історія завжди повторюється. Напевне, доведеться воювати далі за щастя, яке весь час втікає. Але тепер вже буде кому воювати. Простите, у мене яка мені мечта? Мечта яка? Знаєте, от у мене мечта, щоб всі кто живут на Украине, чтобы все были счастливы. Чтобы все знали, Украина – это страна, в которую можно приехать быть счастливым. Я хотел бы, чтобы Днепропетровск стал бы центром. Он есть центр, ну, он сердце есть Украины. Возможно, там и разум и в Киеве, душа у Львове, но сердце в Днепропетровске. В истории Украины, если брать, то было завжди були разные центры державотворения. Та? Там была Киев, потом Галичина, потом Запорізька Січ. Відповідно, він так мігрував цей центр державотворения по всей территории нашей страны. Но сейчас, на Днепропетровщина ведет вперед в этом. И тоже стає певним центром державотворения, новітнього державотворения. Потому что та держава, держава, которая существовала 23 года, потребує повного перезавантаження, ну, це всім зрозуміло, і Майдан заради того і збирався. Я приїхав з Нью-Йорка сюди. Я вважаю, що Дніпропетровськ – це Нью-Йорк Сіті в Європі. Тут є стосове благословення в цьому місті, дуже благословлене. Тут інтелект. Без, без нього нічого не вийде. Все остальное приобретается благодаря ему деньги, определенное общественное движение, направление, решение проблемы, обороноспособность, армия, нападение, космос, что хотите. Но сначала интеллект. Если нет интеллекта, по большому счету это проблема Донецка, потому что взяли ведро, набрали там это угля и продали. Все, распределили там рабам похлебку, хозяевам там деньги и все в порядке, все нормально. Интеллекта не надо. А здесь должен быть интеллект. И Невопетровск этим славится. Мы же в космос летали и летаем. Все в порядке. А Россия, то есть, они без нас не может летать, они падают ракеты и все. Я считаю, что сегодня мы вернули Днепропетровскую, наш старый титул, если не первой, то второй столицы Украины. Мы забрали эти лавры у всех остальных претендентов, у Донецка, у Харькова. Как только керевник может поднять народ, объединить нацию, мы же помним Днепропетровщину, яка она была в лютом. Як э, вправо, влево, як ту адміністрацію постійно хотів хтось її там знищити, там побити, захватити і все. Ну чому, при, скажімо так, мудрість керівника э, привела до того, що всім хватило місця в адміністрації? Праві, ліві, ми ж це бачимо. І сьогодні я скажу, що Дніпропетровськ потужний центр, э, напевно, э, бастіон на сході України, от, який э, український.
Дніпропетровська – це велике серце України. А Україна – це країна, де можна бути щасливим. Так сказала мама всіх солдат Таня Губа. Так думає кожен дніпропетровець, що нині саме під гуркіт градів, витираючи кров з асфальту, куди щойно сідав воєнний вертоліт, повторюючи імена всіх загиблих своїх оборонців, що їх тепер прийняла дніпровська земля. Тут ми будемо щасливими. В Дніпропетровській произошов вот такой вот, ну это, знаете, вот я уже говорил об этом в одном из интервью, это как вот первая любовь или как первый секс. То есть когда человек там, мужчина или женщина, они первый раз встречаются и у них возникают чувства, у них возникают такие конфетно-буфетные отношения, да, то есть у них эйфория, это как первая любовь, то есть они увлечены друг другом. Вот в Днепропетровске произошло что-то такое, что так сказать, Днепропетровск почувствовал первую любовь, настоящую первую любовь к этой стране, осознал себя частью этой страны, неотделимой частью этой страны и влюбился. Дивиться на закоханных, особливо на солода. Николи не можешь надивиться на те, які вони красиві, які вони всемогутні, Бо любов – абсолютний переможець. Дивитися на закоханий народ – це унікальна історична можливість. Це буває так само рідко, як наближення якоїсь дивовижної комети, яку всі завжди хочуть встигнути роздивитися. Бути в цей момент треба саме тут, у Дніпропетровську. Слухати його українське серце – Сісти на його карусель поряд з великими і малими його героями. І запам'ятати його таким в свою нову історію.